This is another one of those stories we couldn't bring you in January when we were off air. But this sunny summer footage will warm you up as we head into winter. Bet is baie weemel van vakantiegangers tijdens die kaarsvakantie, maar dit lijkt nie of die seisoen van welwillendheid, die bedreigde swartobies wat daar broei insluit nie. Sometimes even the greenest of us land up impacting on the environment in unintended ways. When it comes to the oyster catchers, they don't have much survival room. Honderde seevogels word jaarliks doodgemaak, dier visgerei wat achtergelaat word, dier nanatig hengelaars en vissermanne. Daar benewens is daar een menigte ander mensgemaakte strykelblokke wat in skisvogels in die gezicht staan. Oor die afgelopen december vakantie het baie Zuid-Afrikaners al self na Betis Baai in die Kogelberg en Biosfeer in die Westkap gehaas om daar saam met plaaslik inwoners die jaarse stress weg te was. Betis Baai is die teiste van een van slechts drie landgebaseerde broeikolonies van brilpikke weine in Zuid-Afrika. Hulle broei in die beskermde vrede van Stony Punt wat binnen die municipaliteitsgrense van Betis Baai val. Die brilpikke wijn word geluis as kwesbaar en word die veiligheid en respect gegee wat hulle verdien. A ander voelsoort vind oorleving echter iets wat moeiliker. Die swaard Tobi is in Afrika's tweede skaarste kusvoel en word geluis as bedreigd. Deur die toewijding van die paar voorliefhebbers in Betis Baai groei swaard Tobi getalle oor afgelopen paar jaar. Sarah Stank is een inwoner van Betis Baai en sy het een passie vir die dorpse voorlewe. Sy en haar man Richard het die uitdaging om hierdie prachtige voors te bewaar en te beskerm op hulle self geneem. Toe hulle in die district gekom het, was swart Toby getalle gevaarlik laag. We came down in 2001. There were a few oyster catcher pairs, but not many. And since then, I reckon it's um, increased quite a lot simply because we've been looking after them. There are very few people that know what an oyster catcher is. There are very few people that know that they are endangered. Um, they're still on the endangered list. Om te wees hoe heg die ouwe kijk in verhouding is, het Richard Stark ons van hierdie beeldmateriaal voorsien. Hier wees die volwassen voor die kijkens een veilige ingang door die water. Sy beweeg dan een eentje weg om die kleinkies die kans te gee om die sprong te maak. Die maafvol leid dan die kijkens na een paar rotse wat omtrent halfpad na al eindbestemming leeg. Met haar bek duw sy een veilige kruising aan. Die kijkens klim oor die rotse en kies dan koers op die laaste been van haar strandwaardse swemtog. Die maafvol vlieg dan na die strand waar sy wacht om te sien dat die kijkens veilig aankom. Waar hier die kijkens als die klein golfies wat oor die strandspoel groot hindernisse. Naast die golf draal hulle na veiligheid en al wacht in die maan. Soort Tobies broei in die sobermaande wanneer die vakantiesleisoen in volle swang is en strande die meeste gebruik word. Gevolgelik vind Vols dit moeilik om suksesvol op baie strande te broei. Alhoewel Soort Tobies tot 35 jaar oud kan word, begin hulle nie broei voor 3 jaar oud nie. Terwijl sommige besoekers aan Betis Baai hulle self oorgegee het aan groot kaars, malte en tijdsam met geliefdes, het ander al honde vir uitstapies op die strand geneem. En dit is dan wanneer oorleving van die swaar tobies op die spel kom. A chick has got no chance if their dog's around. Because as soon as that dog sees the chick running, they will chase it. The parents of the dog say, oh, but my dog won't kill it. Well, they don't necessarily want to kill it. But they get so excited, they pick it up and just the jaws go through this tiny little thing and, and that's the end of, end of the chick. Terwijl ons camera's op die strand was tijdens die december vakantie, het ons gesien dat sommige mense wel die wet gehoor saam. Andere ding weer, dat is hulle recht om hulle hond op die strand los te laat. Hier die Weimaraner het groot vreugde daaruit geput om die volwassen voorst jaag waar die kijkers alleen en kwesbaar gelaat het. Die kijkens word vroeg geleer om in die see weer skuiling te gaan soek met die eerste gevaartekens. Die prachtige Weimaraner doen maar net wat honde graag doen. Dis sy eenaarse plug om om in toom te hou. Toe hier die hondse eenaar sien dat ons sy hond vervulm terwijl hy die voos jaag, het hy om geroep en aan die leiband gesit. As the people approach the chick lying in, in the kelp, the chick pan panics and it runs. That it might go back into the, into the high tide, 
and then it won't be able to get back again. Or it will be able to stay there for a certain length of time, but it dies from exhaustion. People tell me, I've been bringing my dog here for five years. What right have you got to tell me that I've got to stay? put it on a lead? Um, I've never put it on a lead before. Why should I start doing it now? Just because of these blurry birds. Our dog doesn't kill birds. Please, when you see those boards, when you see a, a notice saying, oyster catcher breeding area, please put your dogs on the leads. Wees asseblief op die uitkyk vir die prachtige voorstuidings wat brooi seisoene, wat saamval met jou vakantie seisoene.